OK， 大家好，欢迎来到深夜摄影教室，我是古雨。好的，可以看到我们今天的场景又不一样，今天我们拍摄的是鬼怪主题，然后慈美王良。可以看到我旁边多了一名小鬼呀、啊，也是我们今天的模特，包括造型师。然后这次拍摄呢，我准备了其实有一段时间了，可以看到他身上的一些头饰，还有服装都是我们的模特小姐姐菜菜自己亲手制作的。然后他用了粘土纸壳，然后这次的一些创意采用的是一个马来西亚的一个插画师他的一个风格，然后他整个风格是比较高饱和，然后光怪陆离的，所以说因为结合这样的一个风格，所以说我们在拍摄的时候做了一个简单的布光，然后我们前面用了一个印记的三二零的做一个主光源，照亮了头饰的部分，因为突出主体，呃后面我们放了印记的 C 四灯片，然后左边放了三个，右边放了三个。然后用了红蓝光，然后加上烟雾，然后达到一个拍摄上的一个层次感。然后我们后面用的是一个黑色的背景。然后除了顶光以外，我们前面也要保证模特的脸上光影比较好看，所以说我们在他的右侧放了一个印记的六零，然后达到一个这样的效果。好，接下来我们就看一下拍摄中会是什么效果吧。这次使用的全部灯光都是应季的太阳灯，它不偏射，而且显色指数高，为这次拍摄起到了至关重要的作用。好的，今天的拍摄基本上就到这里了。然后我们的拍摄非常愉快啊，特别是菜菜小姐姐做的，呃，头饰、衣服还有道具，给我们拍摄真是增添了非常多不错的一些感觉。然后大家可以到时候关注她的 B 站，然后她也会入驻 B 站，到时候我会把她的名字放在右上角，大家可以关注一下。然后我相信之后我们会有更多的一些合作机会。然后这期拍摄呢，其实还是有很多收获的啊，因为我们整个拍摄途中，很多人总是在说，呃，人像三要素，就人好看，人好看还是人好看。其实一个好的拍摄，除了人好看以外，我们要做前期很多的拍摄准备工作，然后服装、道具，然后还有灯光，还有相应的像烟雾啊这些东西，都做好了充足的准备，才能拍摄。更好的作品。好的，这次拍摄基本上就到这里了。如果对大家有任何帮助，记得一键三连。这是深夜摄影教室，我是古雨 ，peace。